kumbe nyenye mujui lugha ya Kenya wa basi watu wa barabu unajua mimi na marafiki zangu sana mimi machagua mjumbe wa chama changu mara kumi 10 years not 10 times Ben Momanyi na washukuru sana hata sasa mkinisaidia tena kwa sababu Ben anataka vitu vingine mkinisaidia hebu hebu wekene chini kwa sababu kuna competition ya Azimio sisi zote ni Azimio si ni kweli aliyekuwa executive director wa Wiper Dr Siso ako hapa pia anatoka huyu ndiye anataka kumridhi Ben inua tu mkono eh hey, asante sana aha kwa hivyo mimi and of course just to kutambua Victor Ogeto is a chairman is a deputy chair Victor Swanya Ogeto tunaenda kwake na Bosire tukitoka hapa <laughs> Victor na Bosire they are, they are good brothers huko kitutu masaba na tuna Antu Sunkuli who is also was my running mate uh, anatoka huko kwa Masai na sisi zote tunasema baba awe president tarehe tisa mwezi ujao wangapi anakubaliana na sisi kwa na kwa hivyo wale wengine of course wataongea huko mbele watu wa Borabu huyu ndugu ambaye ni kijana yenu dr matiangi yeye yeah, aogopi yeah, woga ajui kitu inaitwa woga na ameshikilia serikali i can tell you wakati ruto alia, aliasi kwa sababu ni kuasi aliasi alafu kazi yake ni kumlaumu matiangi day in day out wangapi anasema mimi tutakaa na matiangi na madha na raila kwa mfuko wetu hawa narudia tu ndugu matiangi hawa wote kina nyaribo kina higo 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 hawa wote ni ndugu zako e, wacha tu wasaidiane wakikubaliana of course be very good because lazima tungoe kitu inaita wilbaro wangapi anasema tutaki wilbaro huku lakini kwa sababu tumekuja na Raila hako nyumbani na wasihi watu wa Bagusi isi county Nyamira county itokee 100% azimio la umoja one Kenya mtafanya hivyo wangapi anasema atampatia Raila kura zote sababu ni nyingi sababu ni nyingi sana kwa mfano hawa jana walizindua ni sababu za kuomba kura la sa, sababu zao kwa sababu wanajijua wanajua kwamba uchumi umezorota kwa sababu ya wizi ndatipo hapa katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi nimeona ame, amebeba ameandika hapa kwa kama hii yangu ya buffalo ameandika hapa akasema wizi si kazi na wanasema kazi ni si kweli wanga wizi si kazi kwa hivyo hizo ahadi wamezitoa promise upon promise na baba atatoa hapa practical solutions ya vile tunaweza kuendesha nchi hii ya Kenya kwa sababu tuko na experience tuko na umoja wetu na ndio tunasema Kenya iungane mimi ni korera wenu ndio nawasalimia na kikamba mjui wasichana wangu nitachukua mmoja ameolewa pale kwa kona <laughs> akorera <laughs> amojui kikamba na mnataka wasichana wengine nadhani mother ndiye anajua anasikia anajua ki, ki, ki baguzi eh lakini wewe mogaka huyu tumpigie kura zote wangapi anasema hivyo na kina mogi na <laughs> wata, wanaona wanafurahia vile mother unajua mimi na Raila tulikuwa tunashikana 2013 mkatupigia kura si ni kweli 2017 mkatupigia sasa tumekuwa werefu tukatafuta madha karua tunachukua over 80% ya kura zote si namna hiyo wangapi anafurahi kuwa na madha dada madha karua asante sana dada kuja sasa wasante mama mama zenye mama usinisege unijenge mama nisikie mama
Asante ni sana. <laughs> Abaguzi ba Nyamira biomore mwesi. Morega. Asante sana. Nimeona mmejitokeza kutusikiliza. Pengine mulisikia yale ilitokea kule Guzi Stadium kukawa na moshi kidogo. Basi watu wajue moshi kidogo si kitu ya kubabaisha mama. Tunakaa jikoni na iko moshi kila wakati. Kwa hivyo nimerudi kuongea yale ningeongea nikiwa hapa Guzi Land. Na jana Messenger yangu kwa omongi na wale wote walikuwa kwa stadium ilikuwa ya kuambia na kuambia omongi na wote wa nchi ya Kenya ya kwamba serikali ya Raila Amolo Odinga ishawatambua akina mama na ndio nimepatiwa nafasi ya kuwa running mate kwa niamba ya wamama wote kwa hivyo tumpigie kura bila kupotesa hata kura moja tupige baba wawe rais watano wa jamhuri ya Kenya omongi na mumekubali tuiguanire na mjue kama omongi na wamefurahi hata omogaka wamefurahi hata vijana wamefurahi vijana si mimi ni mama yenu Ukiniona ona mama wa vijana wote Kenya kwa hivyo mjue mama akiwa kwa hii nyumba ya uongozi maneno yenu haitasahaulika Omoga ni sisi tunamchunga Mukiona omongi na kwa hii nyumba ya uongozi mjue mambo yenu yote haitasahaulika mambo ya watoto wetu mambo ya wakenya wote wawe wale mavu wawe watu hawana pesa wana pesa mambo yote itakumbukwa na serikali ya asimio kwa hivyo kura zote kwa Raila Amolo Odinga basi tuelewe ya kwamba hakuna kazi inaweza endelea bila pesa kama ni matibabu kama ni elimu kama ni mambo ya kuona Kenya imejisimamia kwa upande wa chakula mambo yote inahitaji pesa ajira kwa vijana inahitaji pesa ya umma isimamiwe sawa sawa ifanyishwe kasi inayofaa sababu ikiwekwa mifuko ya watu chache wajifanye matajiri watoto wetu wataendelea kuumia nilishangaa sana jana wale wapizani wetu walitoa ile wanaita ndio mwongozo wao kama mwongozo iko haitapambana na ufisadi ni kusema mali ya Kenya itaendelea kuporwa, kuibiwa, kutumika vibaya na ahadi zote zitakuwa ni ahadi za mdomo sio ahadi za kweli. Ukitaka ahadi ya kweli ambayo imekaguliwa na wataalamu na wameona itatimika ni ahadi za Raila Odinga na Azimio. Kwa hivyo kwa hii uchaguzi farasi si wawili farasi ni mmoja na ni Raila Amolo Odinga wachana na ahadi za mdomo ambazo hasitakuwa na vitendo Wakenya wote tujue tuko mahali pambaya kama nchi Tukianguka kwa shimo safari hii inaweza tuchukua kane moja au mbili kutoka Tujue tukipatia nchi wale wameendelea kuiharibu na kuipora hatutaweza kuwa na maendeleo hatutaweza kuwa na umoja chama yetu inaitwa azimio la umoja. kuunganisha wakenya wote na baba ni mwanasiasa amekomaa ni baba wa uongozi baba wa ungatuzi baba wa kulinda haki za kila mkenya baba wa mipango ya maendeleo mnataka baba wa mipango ya maendeleo na haki au watu wa mdomo tupu mimi na waomba nyote kura zote ziwe ni kwa baba onyesha kwa mkono kama kura ni kwa baba asanteni sasa bila kupoteza wakati nataka kumwalika 
kio, rais watano wa jamhuri ya Kenya Raila Amolo Odinga asante Santini Abande Paminto Mbuya Mori Mbuya Mori Na Hindi Asantini Asantini Sana Kwa Katukaribisha Hapa Wache Vuvuzela Na Wekini Vilvili Mabango Chini Wache Mabango Chini Ili Wale Watu Waone Sura Yangu Weke Mabango Chini Misaona Abend Daniel Misaona Misaona Iyo Ata hiyo gine ya nyuma hapo hiyo iweka chini tu Sawa sawa Weka chini ya hili ni wanene na njini ana kwa ana Sini sawa sawa Mimi ni mezunguka Kijana waje wabubuzela Waje wabubuzela Ili hawa watu wanisikia vizuri Mimi ni mezunguka Zuzuru Kenya Kama gurudumu Pembe zote za Kenya ni meenda sasa ni miyama ni rudi nyumbani Ni merudi nyumbani Ili onani na njini ana kwa ana Muna furaha? Muna furaha? Ata mimi na furaha kwa nani na njini Na mimi na kuja leo Ili tuweze kusungumuze kidogo Pali tunaelekia Sawa sawa? Sasa kabla sija kuja hapa ni mekua na keti na buvyunguzi winu Wakaniambia shida kubwa ya hapa kabisa ni mambo ya barabara, nyaramba, mukomoni road. Sindi hii mbaya napita hapa namna hii. Mimi najua hata mimi nilisitembea hapo. Mfika kaka mpaka kwa factory huko sio? Alafu shikana na ile nyingine. Mbaya inaenda ikonge. Sio? Unataka iwe nywe. Nyoka nyoka nyeusi. Sawa sawa, hiyo itafanyika Itafanyika, sasa 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 hivi Sisa sawa, sasa sawa Misaongea na wana matiangi hapa Hiyo kazi itaendelea Sawa Ngini ya meniambia mimi mambu ya chuo kiku Ati njimu nataka chuo kiku Sawa sawa Hiyo vile vile tutangalia tukengia kwa serikali Sawa Sasa mimi nataka kwa mbe njini hapa Hadithi ya Burabu Hii Burabu hapa Kulikuwa na mvrutanu kubwa sana hapa Samani za kali wakati wa enzi ya mzungu Hii kiricho na bometi zikuwa nyanza Sasa south nyanza Yote ilikuwa na ilo south nyanza Ya county ya Nyamira Kisi Homo Bay Migori Bometi Kericho mpaka Transmara Hii yote likuwa South Nyanza Hedikuwa likuwa Kisi Town Leona vizuri Sasa Mwaka 1963 Wakati sasa huru na kuja Sasa walikuwa nangalia Watu gani wako kwa kanu Watu gani wako kwa kadu Watu wa kadu walikuwa na meko Katika province ya Rift Valley Sasa kwa sababu wale wapande hile ya kericho na bumaitu walikuwa kadu kwa sasa inapelekwa Rift Valley hiyo ilikuwa nyanza sasa kukata mpaka ikawa ni mrutano mwanaka hii yote ilikuwa ni mashamba ya wazungu sasa walikuwa nasema hii inaenda Rift Valley hii burabu yote inaenda Rift Valley lakini viongozi wa nyanza kukengozi na jaramogi o gengo dinga ulikataa kwa sema apana, hiyo mpaka ibaki nyanza. Ibaki hapa kwa kisi. Manaka kwa kisi wamefunyana sana huko chini. Wapati pala mbao naweza kupumua. Lawana vizuri? Ukisoma rekodi ya National Land Commission Report ya 
Utaona hiyo maneno. Walitembea na miguu hapa yote mpaka Chebilat. Kule ni wakaweka mpaka huko. Sasa hii ibaki yote kama kisi. Sawa sawa? Hiyo ndio historia ya hapa Borabu. Sawa? Sasa naona vizuri sana manake sasa watu wanapata mahali ambao wanaweza kukaa sio? Hata mimi nitakuja hapa kuishi na nyinyi hapa karibuni. Sawa so, sawa. So. Sasa mimi naambiwa wa Kenya mpaka tubadilishe mtindo. Jana tuliona wale watu ambao wanaitwa Kenya Krisha wakizindua ile ile memorandum ile ile nini manifesto yao. Wanaongea mambo mengi. Ahadi ahadi siji tutafanya hii tutaweka mabilioni si ngapi hapa siji siji hasla fund siji fund gani ya kini na mama na kadhalika hiyo yote lakini hawakongea juu ya mambo ya ufisadi umesikia akitema mambo ya ufisadi umesikia akisema lakini shida kubwa katika taifa letu adui kubwa ya wakanya ni kitu inaitwa ufisadi wizi na hujuma ya mali ya umma na kutangaza haya yeye anasema hii na hii na hii hata anasahau ya kwamba 2013 alitoa ahadi ati kila mtoto awako katika nursery na primary watapata laptop hizo laptop mliona mliona ile study mobile ya ahidi mliona mliona hiyo stadium kazi mliona eh sasa natoa ahadi zingine anasahau yeye ni kama ngiri anasahau kama ngiri anafikiri wakanya wamesahau kama yeye ahadi yake ni kama kunyamba kwa punda sawa so, sisi tunasema yale ambayo tunahakika tutatimiza yale ambayo sisi tunasema tutafanya sawa so, sawa so, kampuni tumesema watoto wetu wote kuanzia mwaka ujao nursery primary secondary tertiary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena hakuna karo tena sawa so, sawa so, na tutajiri walimu wale ambao wamepata mafunzo na wanakaa nyumbani bila kazi tutawaajiri ili tuwe na walimu ya kutosha katika mashule zetu. Sawa sawa? Eh? Hiyo ni kupigana na adui tunaita ujinga. Eh? Adui ya pili inaitwa ugonjwa. Na ugonjwa tumesema tunaleta baba kea. Sema ni baba kea. Baba kea. Baba kea. Baba kea. Baba kea. ya kwamba vituo vya matibabu ziko karibu na pale watu wanaishi ili kama watu wako wagonjwa wasitembee mrefu sana mama mjamzito anaweza hata kukufa kabla hajafika kule sio sawa so, sawa so. na hizo vituo kutakuwa ndani yake ziko na daktari kuna nurses kuna vifaa vya matibabu na kuna dawa ndani yake sawa so, eh alafu pili tumesema wa Kenya wote watoto wakina mama vijana na wazee watakuwa chini ya bima ya matibabu health insurance ili kama wako ni wagonjwa hata kama wana pesa wanapata matibabu tumeelewana vizuri mnaunga mkono mnaunga mkono hmm. wale vijana wetu wakishasoma vile nimesema wanasoma pale ambaye amewacha ataweza kupata kazi jina sawa sawa pale ambaye anaweza kupata mshahara mzuri ili ainua hali yake ya kimaisha na asaidie wazazi wake sio kazi ya kusukuma wilbaro unataka kusukuma wilbaro umekataa wilbaro ngapi umekataa wilbaro nione hapa kwa mkono mwambie jamaa hiyo wilbaro peleka sugoi apeleke wapi apeleke wapi ndio ya kwamba nyinyi hapa ni wote ambao wametarabika mnataka kazi ili ambayo inatafuta na tutaka ubongo sio tumesema 
wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe watapata mkopo pale ambayo wanaokopa na wanaanzisha naye biashara yako na ulipi mpaka baada ya miaka saba sawa sawa tumeleona vizuri sasa vile vile tumesema tunataka nini wale ambayo wako na ujuzi ya kazi e, labda hakuenda kati shule mpaka akapata ile certificate lakini yeye alikuwa na ujuzi amesoma juzi kwa kazi eh mwingine amesoma kazi ya kuchoma vyuma welding yeye ni welder mwingine yeye ni mechanic mwingine yeye ni electrician mwingine yeye ni plumber mwingine yeye ni seremala mwingine anajua mambo kuzeeka ile vigai juu ya nyumba zile tiles sio eh mwingine ni mwashi haya yote wana ujuzi tutawapatia shahada inaitwa recognition of prior learning that is in tena kunatambua jitihada zako inaitwa shahada ya jitihada na ikiwa kama mpata hiyo certificate anaweza kupata naye kandarasi ya serikali tumeleona vizuri tumeleona vizuri eh hata watu wa boda boda watapata chip credit pale ambayo anaweza kwenda kununua naye pikipiki tutaweka colleges pale tunawapatia wao mafunzo ya usalama ili wasiwe kila mara kwa mara wanaanguka na pikipiki wanapata majeraha mbaya 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 ni hiyo alafu wengine wanakufa sio haya yote tutafanya ili kuwasaidia tunataka kuona kama watu wetu wote wanafanya kazi na tutaleta viwanda hapo ili viwanda ambavyo zinatumia raw materials ya kienyeji hapo na hapo vijana wengi wataweza kupata ajira vile vile sawa tumeleona vizuri kwa hivyo sisi tunataka kumaliza umaskini wakulima tutawasaidia kama majani chai wakulima majani chai wakulima wa kahawa yale reforms ambayo bwana Munya alianzisha zitaendelea na vile ukiama ameuliza ili bonus itazidishwa ili wakulima wae wanacheka. Sawa? Tumeleona vizuri? Kwa hivyo mimi nataka tuone kama tunatembea na nyinyi pamoja. Kuna wale jamii ambao ni maskini. Hawana mapato yoyote. Hakuna hata mtu mmoja. Sawa sawa? Unajua hawa? Tunaleta mpango inaitwa social protection program hao jamii watapata msaada kila mwezi shilingi alofu sita sawa sawa mnaunga mkono naunga mkono hata wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana eh single parent mothers yani ye loud moja bwana yake alifariki akawacha yeye ni watoto yeye ni mjani sio mwingine alikuwa ameolewa lakini hali ya maisha ikawa mbaya wakawachana na bwana yake talaka abaki ni watoto sio mwingine alidanganywa na kijana mimi nakupenda sana nitakuoa tuendelee kufanya kazi wakafanya kazi mtoto umetoka kijana ametoroka Je, hiyo ni ongoni kweli? Hiyo ni ongoni kweli? Asa mama amebaki peke yake pale na mtoto. Hawa wa mama wanahangaika sana. Wanapata shida kimaisha, watoto yao wanapata shida kiupande elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Kwa hivyo sisi tunataka kuona kama wakenya wote wanaishi kama watu tunapigana na ufisadi tunapigana na umaskini tunapigana na ujinga tunapigana na e, na ugonjwa sawa 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 hiyo ndio azimio la umoja inaleta azimio la umoja inaleta hiyo na ni sababu mimi nimekuja nyumbani sasa hapa nyinyi mko na kijana wenu hapa eh Fred Matiangi si si kijana wenu hapa Sio. 
Yeye yeah, anafanya kazi mzuri kabisa. Timotoko naye mbali. Na ameingia katika serikali hii alikuwa katika wizara ya elimu akafanya mizuri sana sio akarudi upande wa usalama ambile vile yamefanya mizuri sio lakini sasa wale jamaa hawamtaki yeye tumeona wale jamaa hawamtaki yeye wale kama ajali imefanyika wakaingia kwa serikali matenge yataingia ndani sio sasa tumeka ndani lakini mimi niambie nyinyi kwamba Matiangi atalindwa na baba. Eh? Sawa sawa. Eh? Tambia wale jamaa kama unajafika kwa Matiangi, shikana na baba kwanza. Tuona na wewe ana kwa ana. Sawa? Mimi nasiombea nyinyi kwamba nyinyi muta nyinyi mtazuia jamaa asije akasumbua Matiangi na kura zenu. Na kura zenu. Sawa sawa? Mtapiga kura? Mtapiga? Wangapi napiga nione kwa mkono? Okay. Sasa mimi na kisha nyinyi kwamba Matiangi atabaki kwa serikali baada ya tarehe nane mwezi wa 10 mwezi wa 9 mwezi wa 9. Okay. Sawa sawa? Tunasembea pamoja. Sasa nauliza nyinyi mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kuona jeshi ya baba? Kwa maana jeshi ya baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnayo? Mnayo? Wangapi wako nani aone kwa mkono? Bas. Sikizeni. Tarehe tisa Mwezi wa nani? Alfajiri baba kama murijeshi mkuu atatoa amri kwa jeshi yake. Sawa sawa? Aitakuwa namna hii. Hello? Hello? Tukwani. Jeshi get together. Jeshi forward march. Jeshi about turn. Jeshi fire Vijana fire Vijana fire Vijana fire Vijana fire Oh mama fire Vijana fire